Hello everyone, let's take one more example for uh, the conversion of the given CFG to Chomsky normal form. So if you can identify that we have variables, kaun -kaun se so variable symbols we have S, P, Q, ओके okay. यही तीन सिंबल्स मेरे पास हैं और जो टर्मिनल सिंबल्स हमारे पास हैं वो टर्मिनल सिंबल्स मेरे पास हैं जीरो यहाँ पे जीरो है यहाँ पे वन है और एक एप्सलॉन है सो नाउ सिंपलिफिकेशन ऑफ सीएफजी के रूल से हमें ये पता है कि हमें जितने भी एप्सलॉन प्रोडक्शन से उसको रिमूव कर देना चाहिए लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या सभी जनरेटिंग सिम्बल्स हैं या नहीं तो हमने एक डिराइवेशन छोटा सा करने की कोशिश की एस प्रोड्यूस पी क्यू पी लेट से इसको हमने जीरो पी में रिड्यूस कर दिया इस क्यू को हमने वन एंड क्यू में रिड्यूस कर दिया और इस पी को हमने जीरो पी में रिड्यूस कर दिया नेक्स्ट स्टेप में इस पी को एप्सलॉन लगा दिया इसको एप्सलॉन लगा दिया एंड इस पे भी एप्सलॉन लगा दिया तो आप देख सकते हैं कि एस से आप टर्मिनल सिंबल्स की तरफ बढ़ सकते हैं सिमिलरली पी से भी आप टर्मिनल सिंबल की तरफ बढ़ सकते हैं और क्यू से भी टर्मिनल सिंबल की तरफ बढ़ सकते हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी सिम्बल्स हैं वो सारे जनरेटिंग सिम्बल्स हैं और कोई भी यूजलेस सिंबल नहीं है इसके साथ साथ अब हम कहते हैं कि जितने भी नल प्रोडक्शन हैं या एप्सलॉन प्रोडक्शन हैं हम उनको रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो जो सबसे पहला प्रोडक्शन हम रिमूव करते हैं मान लेते हैं कि वो पी प्रोड्यूस एप्सलॉन है सो पी प्रोड्यूस एप्सलॉन की वैल्यू को हम पुट करने की कोशिश करते हैं विदाउट चेंजिंग द ग्रामर रूल सो दिस इज पी क्यू पी एस प्रोड्यूस पी क्यू पी यहाँ पे पी की जगह हमें एप्सलॉन रखना है तो सबसे पहले हम पहले पी की जगह एप्सलॉन रखेंगे तो वी विल बी गेटिंग क्यू पी और अगर हम दूसरे वाले पी की जगह पी क्यू पी में रखेंगे तो वी विल बी गेटिंग पी क्यू एंड अगर हम दोनों जगह रखेंगे सो आई विल बी गेटिंग एस प्रोड्यूस क्यू ओके इसके साथ साथ हम अगर बाकी को देखें सो पी प्रोड्यूस जीरो पी है इसको ऐसे ही रहने देते हैं एंड देन इसके अलावा पी प्रोड्यूस जीरो हो जाएगा अगर हम राइट हैंड साइड में एप्सलॉन रखेंगे देन यू हैव टू मोर प्रोडक्शन यू हैव टू मोर प्रोडक्शन ये आप उसकी भी एंट्री कर लेते हैं इसमें नाउ द प्रोडक्शन आर क्यू प्रोड्यूस वन क्यू एंड क्यू प्रोड्यूस एप्सलॉन इस स्टेप में हमने पी प्रोड्यूस एप्सलॉन को रिमूव किया नेक्स्ट स्टेप में हम क्यू प्रोड्यूस एप्सलॉन को रिड्यूस करते हैं सो so, जहां जहां क्यू है उसकी जगह आपको एप्सलॉन रख दीजिए सो so, आप देख सकते हैं एस प्रोड्यूस पी क्यू पी इसका मतलब है कि एस प्रोड्यूस पी पी आप पी क्यू पी आप लिख दीजिए और इसके साथ साथ एस प्रोड्यूस पी पी भी लिख दीजिए फिर इसके बाद आपके पास प्रोडक्शन है एस प्रोड्यूस पी क्यू इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए एंड देन इसके बाद एस प्रोड्यूस पी क्यू में आप पी रख सकते हैं मैंने क्यू पे नल रखेंगे तो ये पी हो जाएगा then you already have s produces q then p produces zero p q produces sorry p produces zero also p produces zero also and then q produces one q or isme q ki jagah agar aap epsilon rakhenge so you will be getting p produces q produces one to abhi aapne epsilon productions ko remove kar diya lekin hamare paas kuch aise productions hain jo ki unit productions hain हम उनको भी रिमूव करेंगे जैसे कि एस प्रोड्यूस पी में सो वी हैव एस प्रोड्यूस पी और इसका मीनिंग क्या है कि जहां जो जो पी से रिलेट कर रहा होगा सब कुछ आप यहां पे लिख देंगे एस प्रोड्यूस पी को रिमूव करने के लिए सो वी ऑलरेडी हैव एस प्रोड्यूस पी क्यू पी देन वी ऑलरेडी हैव एस प्रोड्यूस पी पी देन वी ऑलरेडी हैव एस प्रोड्यूस पी क्यू लेकिन एस प्रोड्यूस पी को रिमूव करने के लिए P से जनरेट होने वाले सारे प्रोडक्शन इसमें ऐड हो जाएंगे सो एस प्रोड्यूस P की जगह हम लिख रहे हैं S प्रोड्यूस जीरो P. Similarly, S प्रोड्यूस जीरो भी इसी का पार्ट ऐड हो जाएगा वहीं सो हमने इसको तो एलिमिनेट कर लिया है और बाकी प्रोडक्शन को हम ऐसे लिख देते हैं और P प्रोड्यूस जीरो P और P प्रोड्यूस जीरो ऐसे ही रहेगा देन Q प्रोड्यूस वन Q एंड Q प्रोड्यूसेस वन ऐसा ही रहेगा हमारे पास एक और प्रोडक्शन है एस प्रोड्यूस Q, इसलिए हम इसको भी रिमूव करेंगे यूनिट प्रोडक्शन है ये सो so, इस स्टेप में हम इसको भी रिमूव कर देते हैं 
जहां जहां पे क्यू से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन है वो एस के प्रोडक्शन में एड हो जाएंगे सो एस प्रोड्यूसेस पी क्यू पी देन एस प्रोड्यूसेस पी पी एस प्रोड्यूसेस पी क्यू वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस टू दिस जीरो पी एंड एस प्रोड्यूसेस जीरो अब हम चेंजेस करते हैं चेंजेस ये करेंगे कि जो क्यू से स्टार्ट होने वाले प्रोडक्शन है क्योंकि यूनिट प्रोडक्शन हमारे पास एस प्रोड्यूसेस क्यू था इसलिए क्यू के जितने भी राइट हैंड साइड के सिंबल्स हैं हम एस के प्रोडक्शन में उसको एड कर देंगे सो एस प्रोड्यूसेस वन क्यू आ जाएगा और एस प्रोड्यूसेस वन आ जाएगा इसके अलावा पी प्रोड्यूसेस जीरो पी ऐसे रहेगा पी प्रोड्यूसेस जीरो ऐसे ही रहेगा क्यू प्रोड्यूसेस वन क्यू ऐसे ही रहेगा और क्यू प्रोड्यूसेस वन भी ऐसे रहेगा और इस यूनिट प्रोडक्शन को हम रिमूव कर लेंगे सो so, अब जो हमने ग्रामर ऑप्टेन किया है हम देख लेते हैं कि इस ग्रामर में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्शन है जो ऑलरेडी चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म है और किन सिंबल्स के साथ हमें वर्क करना है सो इफ आई नंबर दिस दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन एंड इलेवन इसमें आप देख सकते हैं कि जो चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में है वो फाइव नंबर चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में है सेवन नंबर चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में है नाइन नंबर चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में है और इलेवन नंबर चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म में है तो सबसे पहले हम एस प्रोड्यूस पी क्यू पी मतलब वन नंबर वाले को एक्सपेंशन करते हैं सो वन का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो लेट से हम मान लेते हैं कि एस प्रोड्यूसेस पी क्यू पी को हमने ऐसे लिखा एस प्रोड्यूसेस पी लेट से सम सिंबल सी वन लेट से दिस इज सी टू दिस पर्पज ऑफ ट्रीटिंग दिस सी टू बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में जीरो और वन भी है नॉन टर्मिनल के साथ में हमने उनका नाम चेंज कर दिया लेट से सी जीरो प्रोड्यूसेस जीरो एंड सी वन प्रोड्यूसेस वन इससे हमें हेल्प मिलेगी चॉम्स के नॉर्मल फॉर्म के प्रोडक्शन लिखने में सो नाउ वी हैव द एस प्रोड्यूसेस पी सी टू आई कैन राइट सी टू एस क्यू पी यू कैन सी हियर दैट वी हैव रिटर्न सी टू प्रोड्यूसेस क्यू पी इन प्लेस ऑफ क्यू पी सो नाउ एस प्रोड्यूसेस पी पी इज ऑलरेडी इन दी चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म आई जस्ट फॉर टू मैंशन टू थ्री दिस दिस वर इन दी चॉम्स की नॉर्मल फॉर्म Now the four number production here will be changed to S produces C zero P because we all we have C zero produces zero. Then the next production S produces zero is already in the form of the Chomsky normal form, and then we are changing this one. This is S produces one Q. I can write it here as C one and Q because we have C one produces one. The next producer's uh, production is S produces one, so this is in the Chomsky normal form already. The ninth number is means this one, this production. I can reduce like P produces P produces C zero and P, and then I have P produces zero, and then two more productions means this one and this one. So Q produces. C one Q and the twelve number will be Q produces one that which is already there in the Chomsky normal form. Along with this, I will write two more productions that we have assumed that uh, the C zero is producing zero and C one is producing one. So these are the productions that we have added, and this set of production. Will be in Chomsky normal form C N F. So I hope आपको ये समझ में आया होगा और हम कुछ और examples लेंगे next lecture में इसको और समझने के लिए. Thanks for watching.